നമുക്ക് ഒരു സംഭാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സംഭാരം അത് ഈ ചൂടത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സംഭാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം തണുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതിലേക്കുള്ള മോര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാവരും നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കട്ട തൈരിൽ നിന്നും വെണ്ണി മോര് മാറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ മോര് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ വെണ്ണ മാറ്റിയെടുത്ത മോരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്ന് ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മോര് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോ കാന്താരി മുളകാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭാരത്തിന് ഒരുപാട് എരിവ് കൂടും അപ്പൊ ആ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ ഇതൊക്കെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെറിയ ഉണ്ട പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഒരെണ്ണം മതിയാവും അതല്ല എരിവ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അതൊന്നും അല്ല കാന്താരി മുളക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്നാളിനായിട്ട് ഇടാം വളരെ ചെറുത് കേട്ടോ ചെറിയ കാന്താരി മുളക് അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മുടെ നാരകത്തിന്റെ അല ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സാധനം ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭാരത്തിന് നല്ലൊരു മണാണ് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാൻ നോക്കുക നാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ മരല്ലേ നാരങ്ങയുടെ ഇലയാണത് നാരകത്തിന്റെ ഇല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറ് അത് ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഈ നാരകത്തിന്റെ ഇലയും കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയൊക്കെ നല്ലോണം കുനു കുനുന്നന അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ സംഭാരത്തേക്ക് ഇടുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ സംഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളുടെ സംഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം ഈ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതിലോട്ട് ഈ സംഭാരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്ക എന്നതിന് ശേഷം കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാവിടുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് ചേർത്തിയത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒടഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണ്ടാവും ഇതിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന മിക്സിയിൽ അരച്ചാ പോരെന്ന് പക്ഷെ ആ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടല്ലോ നമുക്ക് സംഭാരം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ മോരിലോട്ട് ഈ ഒടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം എനിക്കിപ്പോ പാകാണ് എപ്പോഴും ഉപ്പ് അധികം ആവരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം നോക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആവില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭാരം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒത്തിരി പുളിച്ച തൈരിലല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു പാകത്തിനുള്ള പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ പണി നമ്മുടെ സംഭാരം എത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയില്ലേ ഇതിനിപ്പോ അരിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് 
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇതിൽ ചേർത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോവും ഈ മോരിന് അടിയിലേക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് അതിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകും പകുതി അതങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് ചെയ് കയറുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില നാരകത്തിൻ്റെ ഇല എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് സംഭാരം ആരും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാനേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ളത് കാരണം ഞാൻ അത് ചേർത്തി പക്ഷെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ഇതിനകത്ത് ചേർത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചൂടത്തെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നാടൻ സംഭാരം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതുവരേക്കും ബായ്